Collection. Пока еще Иго. Пока еще мы только стартуем нашу партию. Начинаем. Новая партия. Что тут? Виски или что тут? Вино? Бакарди. Ром. Да, Ром. Вот. На самом деле, любая партия должна начинаться с чего? С выпивки, закуски. С и банкета. Группы товарищи куда-то в дальнюю страну. В дальней стране они будут в хорошем настроении, у них будет праздник, и запомнится на всю оставшуюся жизнь, что наша партия сделала движение. Когда сделала движение? Ну, хотя бы в Швецию. Мы сейчас едем в Швецию, покидаем сумочную Ригу. К сожалению, прогноз погоды неутешительный. Будет погода тоже такая слабенькая. Ну, то есть вблизи будет нормально все, а вот искать солнышко придется довольно долго. То есть солнышко выскочило, мы сразу раз и себя снимаем. Да, вчера было шикарное солнышко, вчера, вчера было просто замечательно. А сегодня мы пока вот здесь находимся в Риге. А у вас, если Ригу поближе посмотреть вот туда, то мы увидим интересную букву Рига. Вот. Подойдите, подойдите, подойдите. Это Рига, это и не, не Стокгольм, это Рига. Только в Риге такое можно увидеть. Периодически это снова облупливается. Они покрасит, полгода постоит, потом чего-то облупливается. Чем это объяснить? Я не знаю. Какая-то такая вот мистика. Полтергейст, наверное. Да, наверное, полтергейст. Аура тут нехорошая. Берите, да, берите, кто-то приезжает и да. специально портит. Нет. Вот, вот. Да, там 4 метра кто-то подпрыгивает. Да. да, подпрыгивает. Если бы. Что здесь интересно важно? Если вы посмотрите вон туда, там видно будка такая. Это, там наверняка есть выход на крышу. Задача начальства. Надо будет раз, раз предложение подать в письменном виде. Поставить там такой колокол, чтобы провожающие могли в колокол звонить. Чего? По ком звонит колокол? Ну, ладно, ладно, ну не колокол, что он такое музыкальное, веселенькое. А вот когда вот здесь придут работники, они будут эти таса вручную снимать, к сожалению, вручную. Это называется швартовы. А, швартовы, да. Вот. Тогда как раз можно звонить. И тогда будут, будут провожающие, будет всем интересно, кто провожает. А так стой там снизу, издалека смотри. А так он участвует в экшен. Экшен тоже должен Но быть. он же не держится только этими. Там же еще... Не-не, он, конечно, Швартов, как это не... в принципе, он не держит. На носу но... и на корме швартовы. Ну, это эти канаты, они, в принципе, есть и да, и на, на носу. Это и, швартовы называется? И задница на корме. По... Это корма. Ну ладно, корма, корма, хорошо. Вот, в принципе, нам повезло в каком плане? Нету дождика. Если был бы дождик, было бы Еще фигово. бы с градом, да? Да, 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 было бы фигово. Поэтому, в принципе, вот зимой сюда можно всегда можно съездить в Стокгольм на халяву. Ну, только знать тогда, когда. Вот. Но зимой никто не ездит, потому что холодно. Все ездят в основном Но летом. летом да. Что мы будем искать в Стокгольме? Чего? Это моя такая маленькая программа, что я сразу озвучиваю. Мы будем искать котов. Не-не-не. Мартовских. Почему? Потому что у нас котов навалом. А там Обращаю внимание, я вот из пяти раз я видел только одного кота. Он был такой дотменный. Он сидел на почтовых ящиках, солнышко светило. Он был такой домашний, да? жизнью. Не, не страшно, наоборот. Нет, я имею в виду домашний, да? Он домашний. Откормленный, да? Да, откормленный, довольный. Так ну, он вот... может еще и кастрированный, да? Ну, раз довольный, никуда не бегает. Буквально из этого мультика по Карлсону, помните? А. Там был такой довольный-довольный кот Экипалки, когда там все было по бабам. Кот Фрэкенбок, да? А, да, 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 кот. Вот. Что еще там будет? Там будет, в отличие от нас, будут лебедя, лебеди, всякие птички. Я взял буханочку белого хлеба, мы это будут пока иметь. У нас под гуси есть. Мы можем у нас гусей кормить. Нет, Они такие там? голодные, голодные здесь на, на бастионке. А там у них на реке специальное место отведено. И они там и сидят. Вот здесь можно было туда вот зайти. Вот туда можно было зайти за алкоголем. Но это для шведов, которые хотят отовариться, много сразу набрать. Спиртандвайн? Да, взять целую тележку и притащить. Потому что у них борьба с алкоголем в Швеции довольно серьезная. И просто так купить алкоголь тяжело. У них самая жесткая. Жесткая модель борьбы Значит, с алкоголем. Все у них... надо на алкоголь продается свободно, но очень дорого. Ну да, нет. Нет, нет, нет. В обычных магазинах алкоголя нет. Покупают.
покупать салфетку. Ну, а обычно. Только лекар... специальных лекар... магазинов. Да, да. Специальных лекар... государственных. У нас, да. Да. да, у них вот так они будут с со... 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 Да, и этот магазин платит еще дополнительную эту, 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 ставку такую, чтобы ему нет, давали еще. Нет, магазин сам государственный. Да? да? А, то есть у них даже монополия государственная? Да, государственная монополия. Они ни в какую не дают свободу торговли всяким там частным фирмам. Вот. И я помню, значит, один, один товарищ, любитель выпить, они, ну что сделал? Он поехал в Швецию и думает, ну, попью шведского чего-нибудь. Ну, естественно. Они там два часа бегали, измаялись. Душа измаялась. Там нашли, правда, два часа ходили по Стокгольму, а еще не знают, где это все находится. Все так, не знаю, где. Ну, да. вот. Потом... У Нермаги нету, да? Да. А, значит, насчет алкоголя здесь. Насчет алкоголя здесь, на русском языке даже есть табличка, сейчас увидим, сходим туда, написано «Алкоголь не приносить». Свой. Ну да. Просто есть дети, которые могут притащить алкоголь. а наглую пить в баре, да. Да, а в баре нужно покупать алкоголь. Ну, делать все очень просто. Пускаемся в каюту, выпиваем, поднимаемся наверх и развлекаемся. Ну да. Что тут еще нам могу показать? Вот. Мы видим, что никого нету, поэтому возможно, Может, что... На верхнюю палубу поднимемся? 